ございます。2014年1月3日金曜日6時5分になりました。おはようございます。えー、今日でもう今日でというか3日ですけど、まあまだまだお休みで今日あたりからなんか規制がねだんだん増えてくる規制じゃないあの規制から今度戻ってくる U ターンですね。の移動が増えてくるようですけれどもまあね、金土日でちょっとまあ早めに移動してで、まあ、土日あたりはちょっとゆっくりしてから月曜日会社という方が非常に多いんじゃないかなと思いますけれどもさて、えー、と今日はですね日経新聞からあ見ていきたいと思うんですけどこれはあのインタビューの記事なんですけれども。世界の侵略に人類はどう向かうべきかということでこれはあの、えー、ドワンゴあのニコニコ動画で有名なドワンゴですねの川上会長ですねにインタビューした内容なんですけどこれもまたあのちょっと会見での記事なんでちょこっと頭しか出てませんけれども。気になる方はとかあのこれぜひね読んでいただくと非常に面白い話です。えー、まあ、これあのー、ここんとこ私もちょっと未来予測のテーマとして、えー、扱ってるものなんですけどもそのえー、と MIT が出してるあの機械との競争という本とかですねあとそれからあ、えー、レイカーツワイルっていう学者というか実業家というか未来予測学者というかなんかが言ってるそのポストヒューマンというのであのやってる要は機械がもうその人類を支配するみたいなねそんな話とかそれが非現実じゃなくて現実的な話にもなりつつあるよと。いうことなんですねで、まあ、こちらの方がいいと思うんですけどこれはあの川上さんですねうんと要は何を言ってるかというと、えー、ニコニコ動画ではあの電王戦って言ってあの将棋ですね将棋で人対コンピューターっていうのをこ,このところ何回もいろいろやってるんですけどもでそういうことをねこうやりながら一体何をこう考えてるのかっていうような話で単純にそのコンピューターのね、えー、技術進化進歩とかで人間とコンピューターでどっちが勝つのかなみたいなそういう興味本位的なことだけではなくってうーんこれから先の,その人生観というか価値観文化そういったものをどう考えるべきなのかっていうのを電王線を通じてですね考えなきゃいけないんじゃねっていうような話なんですね。でというのはその人はいろんなその技術革新をしてきてですねいろんな発明をしてきたわけですよ。でその中でその今までは明らかに人がその機械を操作する。人が技術を使うという中でこう生活してきたわけなんですけれどもことコンピューターがですねその知性のものですねそれまでは肉体的にはもう明らかに機械のものを上回るようになってきたわけですよねだから、えー、物を持ち上げるとか速く走るとか空を飛ぶとかあ,あるいは、えー、穴を掘る。水を汲み上げるいろんな意味において機械の方がはるかにも能力的には上回ってるわけですねそういう単発の能力についてはーところがそれだけだったのがこの知性の部分ですよねいろんな、あのー、推論をしたりですね、えー、予測をしたり計算の部分では明らかに人間の方が劣ってるわけなんですけどもそういうふうにだんだんだんだんこう知性の部分にまでえー、機械が、まあ、要はコンピューターがあー人間よりも上回り始めたと。で,でそのよく SF の映画とかね、えー、そういう小説なんかでは機械が人を支配するみたいなのが出てくるんですけども、まあ、そういう極端な話ではなくても機械との競争なんかでも出てくる話で仕事においても人間がどんどんどんどんや
やることがなくなっていくわけですね、取られていくんですね、コンピューターに。で、えー、まあ、これもあちこちで私も言ってますけども、その例えばあ、接客にしたって、オンラインショップを見れば分かるように、オンラインショップってはっきり言って、コンピューターが対応しているわけですよね、えー。その非常に単純なことではありますけども、アマゾンなんかで、えー、オンラインショップで本を買うときなんか見ても、店員さんとのやり取りなんて、全然ないわけですよでプログラムとのやり取りで買い物が完了してしまってでしかもその商品の発送だとか何だとかっていうのも人が指示するんじゃなくてコンピューターが人に指示をしてでピックアップしていってでパッキングしてプリントアウトされたのラベルを貼り付けて、えー、高屋さんに渡すわけですね。でそうやってあのそうなると人が全然指示作業指示なんかしてないんですよね。コンピューターが作業指示をしているというような状況にもなりつつあるわけです。で、またその効率よくその商品をピックアップするルートだとか、そんなのはコンピューターが計算していってる、人がやろうとしたらとてもじゃないですけども、も遅くなってしまう。で、カーナビとかそういうものにしても何でもそうですよね。だんだんそうなって、えー、人がやるよりも、コンピューターにやらせた方が正確で速くなっていく、効率よくなるで、そうやって人のやることっていうのがなくなっていくわけですよ。で、えー、運送屋さんの,そのトラックの、えー、手配だとか、でタクシーの,その空いてるタクシーをどう動かすかみたいなのとかも、どんどんビッグデータとかを応用して、えー、コンピューターが判断した方が良くなると。でえー、そうやっていくうちに、えー、なんか支配されるんじゃないかみたいなふうに思う人もいるんですけども一方で、えー、そういうものはもう,もう手放してですねコンピューターに任しちゃって、えー、人はもうちょっとその余った時間を好きなことに使えるじゃんっていうのもこの川上さんは言ってるんですねそういう考え方もありますただそういう考え方になるときには人がやっぱり手放さなきゃいけないことっていうのが出てくるわけでそれをどう捉えるのかっていうことですよね。そのかつての機械がそのパワーを持ち始めたときに人ができないことを要は重たいものを持ち上げるとかあ、えー、水を汲み出すとか穴を掘るとか。空を飛ぶとか早く移動するとかっていうのがやり始めた時に人が手放さなきゃいけないものがいっぱいあったわけですでそれと同じように今度は知性の部分でも人が手放さなきゃいけない部分が出てくるその辺をどう考えていくのかっていうのが今年からこうね、えー、考えなきゃいけないテーマになってくるんじゃないかなとでまああの元旦2日とタブレットとかスマホの話をしましたけどやはりそれも一つの,あの動きですよねその音声入力なんかが出てきて、えー、スマホにこう話しかけてで答えを音声で返してくるそういったのもそういうことをどれぐらいこう受け入れていくのか何を自分でそのキーワードを入れて検索するで自分で読むっていうのを、えー、手放してどれだけスマホに任せてしまうのかスマホの返答を信頼するのかとかねその辺は実は知らず知らずのうちに人がこう変わっていってるんですよね価値観とかやはりそういったことがですね今年からもう一歩踏み込んで起きてくるんじゃないかなと場合によったらですね、えー、まあ言い方があれかもしれないですが単純作業の,そのアルバイトとかですねそういったところ派遣の仕事とかのですね上司がコンピューターというところをですね受け入れなきゃいけなくなるようなあことにひょっとしたら今年あたりからねそういう動きが出てくるかもしれないです。上上司っていうのは実は人間ではなくてコンピューターが上司と。えー、アルバイトのシフトの組み方とかで派遣にその仕事を指示するとか効率がいいか悪いかの判断とかはですねコンピューターが実はやってるみたいなねそんなことになってくるのかもしれませんまあそれをどう受け入れるかっていうのが今年の、まあ、課題とかその一歩になるんじゃないかなとそんな気がしますさて、えー、そんなところでえっ、ー、と、まあ、多分明日あたりからニュースとあとどうかなと日
か。じゃあまたなんかいろいろネタ探し頑張ります。<笑>そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた